Jesteśmy w aptece pod Orłem. Jest to oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który razem z dwoma innymi oddziałami muzeum opiekuje się miejscami pamięci związanymi z historią II wojny światowej. Ta apteka została założona w 1909 roku przez Józefa Pankiewicza, który przeprowadził się do Podgórza, wtedy samodzielnego miasta, razem z rodziną. W latach 30. kierowaniem apteką przejął jego syn Tadeusz Pankiewicz, który był znany z zamiłowania do, do podróży, nie fascynował go zupełnie ten zawód aptekarza. Natomiast ponieważ była to rodzinna firma, przejął ją po, po ojcu, zaczął tutaj pracować w latach 30. XX wieku. W momencie, kiedy Niemcy utworzyli getto w tej części Krakowa, w Podgórzu, w marcu 1941 roku, okazało się, że apteka Pankiewicza jest jedną, jedyną apteką, która, która znalazła się na terenie getta. Niemcy, którzy właśnie założyli getto wcześniej, wydali cały szereg rozporządzeń uderzających w Żydów, zarówno represji ekonomicznych, społecznych, pozbawiając ich krok po kroku pełni praw obywatelskich, zaproponowali Pankiewiczowi opuszczenie tej apteki i przejęcie innej apteki odebranej Żydom. On na to się nie zgodził i różnymi dostępnymi sposobami, również wykorzystując znajomości, kontakty, wręczając łapówki, uzyskał pozwolenie na pozostanie w tej aptece i jej prowadzenie na terenie getta. Natomiast musiał, tak jak wszyscy mieszkańcy tej dzielnicy przed utworzeniem getta, opuścić swoje mieszkanie. Pankiewicz zdecydował się pozostać w aptece, pełnił cały czas dyżur całodobowy. No, taka była tradycja wśród dawnych galicyjskich aptekarzy, że mieszkali w swoich, blisko, w pobliżu swoich aptek po to, żeby, żeby otworzyć ją w razie potrzeby. Ponieważ musiał opuścić swoje mieszkanie, zamieszkał tutaj i przez ponad dwa lata był jedynym Polakiem na stałe mieszkającym w zamkniętej dzielnicy żydowskiej, czyli w getcie. To ta apteka stała się takim przede wszystkim punktem kontaktowym. Tutaj przychodzili ludzie, spotykali się, wymieniali opinie, czytali gazety. I to było też takie miejsce, które pozwalało zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz, o tym, że toczy się wojna, że giną ludzie, że Żydzi są prześladowani, nie mogą opuszczać getta ogrodzonego wysokim murem, są zobowiązani do przymusowej pracy w różnego rodzaju fabrykach produkujących na, na rzecz Niemców. Natomiast cała sytuacja z, zmieniła się w w połowie 1942 roku, kiedy Niemcy postanowili rozpocząć akcję likwidacyjną getta. Przeprowadzono dwie w czerwcu 1942 roku i w październiku 1942 roku dwie tak zwane akcje wysiedleńcze, czyli ludzi, którzy byli uznani za niezdolnych do pracy, ludzi starszych, schorowanych, wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie od marca do grudnia 1942 roku w prymitywnych komorach gazowych zamordowano blisko pół miliona ludzi. W czasie pierwszej tej tak zwanej akcji około 7 tysięcy osób stąd zostało wyprowadzonych pieszo do, na pobliską stację kolejową, załadowaną do, do wagonów i wywiezionych do, do Bełżca. Druga taka akcja miała miejsce w, tak jak w październiku 1942 roku. Wtedy około 4000 osób zostało wywiezionych i zamordowanych w Bełżcu. Ale już wtedy nie, nie było złudzeń, że, że właśnie tym celem niemieckiej polityki jest zagłada tej, tej ludności. Więc już po tej drugiej akcji wiele osób 
starało się uciec z getta, szukając jakichś możliwości ratunku, e, schronienia. I ostatecznie getto zostało zlikwidowane w 13 i 14 marca 1943 e, roku. E, I tutaj e, około szacuje się, około 2000 osób zostało e, zamordowanych na miejscu, między innymi pacjenci e, pobliskiego szpitala, który, który został przeniesiony z innego budynku po, po tej tak zwanej akcji e, czerwcowej. E, świadkiem tych wszystkich wydarzeń był Tadeusz Pankiewicz. Zresztą ten e, plac, który jest przed apteką, był takim właśnie centralnym punktem, e, w którym, który, na który prowadzono ludzi i skąd wysyłano ich na śmierć do Bełżca. Sam Pankiewicz, jego, jego personel, trzy panie, które razem z nim pracowały, czyli Irena Droździkowska, Helena Krywaniuk i Aurelia Danek-Czort, starały się w miarę możliwości nieść pomoc. Na przykład w trakcie akcji opatrywano rannych, wydawano bezpłatnie leki uspokajające. Tutaj wydawano duże ilości środków nasennych, środek o nazwie luminal, który służył do usypiania dzieci, żeby na przykład nie, nie zdradziły płaczem kryjówki. Oprócz tego w panie właśnie, które pracowały z Pankiewiczem, on sam wyszukiwały kryjówki poza terenem getta. To, to, to miejsce pełniło takie no, funkcje kontaktowe ze światem, czyli przez, przez aptekę e, na przykład szmuglowano e, e, żywność czy, czy jakieś kosztowności, które były sprzedawane i za to można było e, kupić jakieś jedzenie czy ciepłą odzież e, e, na zimę. Także wiele, wiele osób tutaj właśnie u Bankiewicza szukało jakiejś e, pomocy właśnie dlatego, że, że i on i jego pracownice mogły e, swobodnie opuszczać e, aptekę, mogły opuszczać e, getto. E, tym bardziej, kiedy Niemcy zamknęli jedyną działającą pocztę na terenie getta, to cała, cała korespondencja e, była z, z tym światem zewnętrznym była właśnie e, kierowana przez e, Aptekę. Pan Kiewicz w swojej książce w kilku słowach opisuje powody, dla których zdecydował się pozostać w, w aptece. On prawdopodobnie też nie zdawał sobie do końca sprawy z tego, z tego, jakie będą dalsze losy Żydów w getcie, jakie będą konsekwencje tego wyboru, który dokonał w marcu 1941 roku. Po latach już w swoich wspomnieniach Opisywał, kiedy dostał propozycję właśnie porzucenia tej apteki i przejęcia innej, może bardziej prestiżowej i dochodowej lokalizacji, no, on odmówił, ponieważ miał jakby świadomość, że Niemcy w końcu przegrają wojnę, apteka zostanie zniszczona, a on będzie musiał ją z, zwrócić prawowitym właścicielom, więc wolał pozostać w tej swojej rodzinnej firmie, mimo że nie mógł już mieszkać w swoim rodzinnym mieszkaniu. Natomiast druga rzecz, bardziej taka złożona, może, może trudna do zrozumienia dzisiaj, było to, że farmaceuci, aptekarze traktowali swój zawód z, z misją. I to był też taki sposób, w jaki on został wychowany przez swoich rodziców, że jeżeli ktoś jest w potrzebie, no to nie można, nie można mu odmówić pomocy. I w ten sposób on również się zachował. Po prostu to było jego takie poczucie obowiązku. Tak jak właśnie z, z tym przykładem, że w w momencie, kiedy nie mógł mieszkać w swoim mieszkaniu, być dostępny dla, dla pacjentów, zdecydował się zamieszkać w aptece. To był dla niego tak naturalny wybór, że aptekarz musi być dostępny przez całą dobę dla, dla klientów apteki.